Hi everyone! For today's video, ang pag-aaralan natin is Grade 6 Math, Quarter 2, Module 3, Lesson 3. Finding the Sale Price, Markup Price, Commission, Sales Tax, and Simple Interest. I-define muna natin itong dalawang terms natin, ang discount at ang sale price. So, ano ba yung discount? Ang discount is the amount of decrease from the original price. For example, ang original price mo is 500. Tapos, naka-less siya ng 100. So, ang discount mo doon is yung 100. Yun yung decrease ng presyo sa kanyang original price. While, ang sale price naman is the discounted price. So, ang 500 mo, diniscount mo ng 100. Ang iyong sale price na is 400. Yun na yung discounted price mo. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano ba hanapin ang sale price. Okay, meron tayong example dito. A food grinder is being sold for 25% discount. If the original price is 500 pesos, how much is the new price of the food grinder? Okay, so ang food grinder daw, ang kanyang original price is 500 pesos. Tapos, meron siyang discount na 25%. Kapag meron siyang discount na 25%, magkano na kaya ang presyo ng food grinder? In solving word problem, alam naman natin na meron tayong apat na steps na pinafollow. First is understand, second is plan, third is solve, and fourth is check and state your final answer. Okay, so punta tayo sa ating step 1, understand the problem. So, understand the problem, meron tayong what is asked and what are given. Okay, so what is asked? Ano ba yung hinahanap natin? How much is the new price of the food grinder? So, ito yung problema natin. Ito yung hahanapin natin. What are given? So, ang given natin is ang original price ng food grinder, 500, at ang rate of discount is 25%. Okay, so... Alam na natin sa ating previous lesson kung ano ang paano natin i-identify ang base, percentage, at rate. Ngayon, sa ating given, i-identify natin ano ba itong 500. Ano itong 500 natin? Ito yung presyo ng kabuuan ng food grinder. So, ibig sabihin, ito yung ating base. Okay, so si 500 is ang ating base. Ang rate of discount, alam naman natin na ang merong percent is ito yung ating rate. So, ito yung rate natin. So, ibig sabihin, ano yung missing? Ang hinahanap natin is ang percentage. Okay. So, punta na tayo sa ating step 2. Step 2 is plan. So, dahil alam na natin na percentage ang ating hinahanap, gagamitin natin ang ating formula na percentage is equal to base times rate. Okay, napag-aralan na din natin ito sa ating previous lesson. Gamit ang ating Tekans Triangle, ang formula natin sa paghahanap ng percentage is equal to base times rate. So, pagkatapos natin mahanap ang ating percentage, kapag alam na natin kung magkano yung percentage natin, ang gagawin natin is subtract the amount of decrease or discount from the original price. Okay, kapag nakuha na natin si percentage, isubtract natin siya sa ating original price para makuha na natin ang ating hinahanap. Okay, so step 3, solve. So, isolve na natin ang ating problem. Isolve na natin gamit ang ating formula na percentage is equal to base times rate. So, percentage is equal to ano yung base natin or yung uh, amount ng food grinder? 500 pesos. Okay, so 500 multiplied by the rate, magkano yung kanyang discount? 25%. So, i-multiply natin siya sa 25%. Okay, so 500 times si percent is gawin nating decimal. So, isulat natin siya sa decimal. Sa paggawa ng decimal sa kanya, i-move natin ng dalawang beses to the left ang decimal point. So, kapag nandito ka, so 1, 2. So, magiging 0.25 na yung 25% mo at mawawala na itong percent. So, magiging 0.25 na siya. So, i-multiply na natin si 500 kay 0.25. Okay, so multiplied by 0.25. So, 5 times 0 equals 0, 5 times 0 equals 0, 5 times 5 equals 25. 2 times 0, dalawang 0, okay? And then, 2 times 5 equals 10. So, i-add na natin. Isa, dalawa, dalawang 0, 5 plus 0 equals 5, bring down 2 and 1. So, ilang decimal point meron tayo? Isa, dalawa. So, maglagay din tayo sa ating product, isa, dalawa. 
So, ibig sabihin, nandito na yung decimal point natin. So, ang ating percentage is 125. Okay, so ito na yung percentage natin or ito na yung discount natin sa 500 na food grinder. Ngayon, dahil alam na natin na ang ating discount is 125, ang gagawin natin is para makuha natin ang ating discounted price, ang ating 500 is isubtract natin si 125 para malaman natin kung magkano na lang ba yung babayaran natin sa food grinder. Okay, so isubtract natin si 500 kay 125. 500 minus 125 is equal to 300. 75. So, ibig sabihin pala, ang ating food grinder na may discount na 25% is 375 pesos na lang yung ating babayaran. Okay, so sa step 4 tayo, check and state your final answer. So, ang item natin is food grinder. Ang kanyang original price is 500 pesos. Ang kanyang rate of discount is 25%. So, may discount siya na 25%. So ngayon, magkano yung amount of discount natin? Itong ating percentage. Ang ating percentage is 125. Okay, so isulat lang natin si 125 dito. And then ang ating sale price, so si 125 is subtract natin kay 500. Kaya ang ating sale price is 375 pesos na lang ang presyo ng ating food grinder. Finding the markup price naman tayo. Okay, so i-define lang natin kung ano ba yung amount of markup is the amount added the original. So for example, kung meron kang 500 na original price, dinagdagan mo siya ng 100, si 100 yun ang tinatawag na amount of markup. And then ang markup price is increase in the original. Okay, so si 500 dinagdagan mo ng 100 is naging 600. Yun ang tinatawag nating markup price, si 600. Ito yung original price plus ang amount of markup mo. Meron tayong problem dito. Sa pin sa pin has an original price of 115 pesos. If it has 20% as markup rate, how much will be the selling price? Okay. So, si sapin sa pin daw ang original price is 115 pesos. Kapag meron siyang markup rate na 20%, magkano kaya ang benta mo kay sapin sa pin? Okay. So, step 1, understand. What is ask? What is the, sell the selling price of sapin sa pin? What are given? Original price ni sapin sa pin is 115 pesos. Ang kanyang markup rate is 20%. Okay, so original price, ibig sabihin ano to? Base. Kasi siya yung presyo ng kabuuan. So, siya si base. And then markup rate, of course, merong percent. Ito yung ating rate. Okay, so ano yung hinahanap natin? Percentage again. So, hahanapin natin si percentage. So, punta tayo sa ating step 2. Sa plan, gagamitin natin ang ating Formula na percentage is equal to base times rate. Kapag nakuha na natin ang ating percentage, ang gagawin natin, add the amount of markup to the original price. Okay, si percentage kapag nakuha na natin, i-add na natin siya sa or original na presyo ni sa pin sa pin para makuha na natin kung magkano ba ang ating selling price sa pin sa pin. Okay, so step 3, isolve na natin siya. Gamit ang ating formula na percentage is equal to base times rate. So, percentage is equal to ano yung base natin? Magkano yung original price sa pin sa pin? 115. And then, ang kanyang markup rate is 20%. So, multiply natin siya sa 20%. So, 115, again, si 20% gawin nating decimal number. So, magiging point 20 na siya at mawawala na si percent. So, i-multiply na natin si 115 kay 0.20. So, 0 times 5 equals 0. 2 times 5 equals 10. Bring down 0, carry 1. 2 times 1 equals 2 plus 1 equals 3. 2 times 1 equals 2. So, meron tayong 1, 2, dalawang decimal point. Maglagay din tayo sa ating product, 1, 2. So, ibig sabihin, ang percentage natin is 23. Okay, so ito na yung percentage natin. Ngayon, dahil nakuha na natin ang ating percentage, na ibig sabihin pala 23 yung ating markup 
price. So, ang gagawin natin, i-add natin itong ating markup sa ating original price. So, ang original price natin is 115, tapos i-add natin ang ating 23. Plus 23 is equal to 3 plus 5 equals 8, 2 plus 1 equals 3, and then 1. So, 138. So, ibig sabihin pala, ibibenta natin si sa pinsapin ng 138. Step 4, check and state your final answer. So, magkano na yung selling price natin? Ang ating selling price is 138 pesos. Okay, so ito na yung benta natin sa ating sapin-sapin.